Sa hilagang bahagi ng Thailand, may isang malawak na santuario para sa mga elepante. Ito ang Elephant Nature Park na itinayo ni Lex Shiler. Pero di tulad ng mga elephant camp kung saan sinasakyan ng mga turista ang mga elepante, sa santuaryong ito, malayang nakakagala ang mga maamong higante. Maaaring lapitan, pero di pwedeng sakyan. Maaaring hawakan, pero di pwedeng saktan. Nung nagpunta tayo kahapon doon sa elephant camp, ang sabi sa akin nung isa sa mga mahut, kaya daw kailangan merong chain kasi kung hindi daw magiging bayulente daw yung mga elepante. Pero kung titingnan mo dito, itong elepante ito, walang anumang kadena, walang anumang chain, pero hindi naman siya nangaano ng mga tao at saka nananatili pa rin siyang kalmado. Napakapayapa kung titingnan ng mga elepante sa santuaryong ito. Pero may nagkukubli palang madilim na kwento ang bawat isa sa kanila. Si Baisha ay isang street elephant na nagpapasa noon ng mga turista. 50 years old na si Baisha at bakas sa kanyang pagod na katawan ang ilang taong pangaabuso. Mapapansin mo yung kanyang tenga dito sa may kaliwa, parang gulagulanit na siya kasi... Yan yung ginagamit ng kanyang mga trainers para makontrol nila yung elepante. Lalagyan nila yung bubutasin nila, lalagyan nila ng hook, tapos hihilahin nila ng ganyan. Minsan sa sobrang lakas ng pagkakahila nila, napupunit na mismo yung, yung uh, tenga ng elepante. Isa lamang si Baisha sa mahigit pitumpong elepanteng sinagip ng Save Elephant Foundation. Ang video na ito ay kuha noong 2015. Nagtungo ang grupo ng Save Elephant Foundation sa isang bundok sa Thailand matapos malamang may isang elepanteng pilay na pinipilit pa rin magtrabaho at magpasan ng mga tao. Sinagip ni Nalek ang elepanteng si Kabu at ngayon may bago na siyang tahanan sa Elephant Nature Park. <laughs> Kabu? Actually, baby pa lang siya, ganito na yung paa niya. Pero kahit na disabled itong elepanteng ito, yung kanyang owner, pinipilit pa rin siyang magsakay ng mga turista dito sa kanyang likod. Bagamat iika-ika pa rin, mas mabuti na ang lagay ni Kabu ngayon. Salamat sa malasakit ng mga doktor at volunteer. Iba-iba ang kwento ng mga elepante sa santuaryong ito. May mga labis ang kapayatan, may mga elepanteng sugatan at may ibang nabulag dahil sa labis na karahasan. Pero may hangganan ang lahat ng karahasan. Ngayon, may bago ng tahanan ang mga maamong higante. Tahanang malaya at malayo sa pang-aabuso. But some people will will say that they're just animals. Um, they're meant to be to work for us. What do you tell people when they know, say those things? I, I I just tell you that is all kind of species who exist in this planet. They always have their own reason. Yeah. They not decide for us. Yeah. They not decide for anyone. Not decide for. You know, for for whoever, yeah. everyone deserves for respect. Come here, baby, come here. Alam ng mga elepante yes, yung yes, bosses ni Lek, kaya nakikita mo. Come here, come here. Naririnig nyo ba? Come here, mama, mama, kaya matay, bye. Bigla ah, silang nag-iingay. The whole day na nandito ako, hindi ko sila narinig na mag-ingay. Pero ngayon, naririnig ko silang mag-ingay. Ito parating na yung buong herd. Narinig na kasi nila yung bosses ng nanay ayaw, nila. Ayaw. No children, and this is my you know, the reason I stay and animal make me live here. You know, I, I live because of them, they are my children.